para sa ating susunod na biyahe, pupunta tayo sa Timog. Hindi sa Timog Avenue. Ang ibig kong sabihin, Timog as in South, South of Metro Manila. Sa isang bayang alam na alam niyo ang daan, pero iba ang inyong madalas na napupuntahan. Ngayong gabi, ipakikita ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit hindi dapat dinadaan-daan lang ang bayan ng Silang sa Cavite. May dinosaur? Oh my God! <laughs> ano, sama ka sa biyay ko? Santa Rosa Tagaytay Road. Ang malaking parte ng highway na to ay nasa Silang, Cavite. At malamang nakita nyo na ang restaurant na to at nadaanan na rin ang kanilang farm. May agri-tour dito kung saan malilibot nyo ang kanilang organic farm. As of this moment, sir, dito po sa left side ko po, nandun po yung aming greenhouse. Doon po, kadalasan kami tatanim ng iba't ibang uri ng lettuce. Then, yung sumunod pong house na yan is yung plant nursery. Doon po, kadalasan nakatanim po yung mga pinapatubo naming halaman na panglipat naman po sa aming rolling vegetable garden dito. Dito po pala sa walk na to, dito po namin itinatanim yung mga pabalag naming halaman tulad po ng upo. Meron po kaming grapes dito, may sigarilyas, at saka po may ampalaya dun sa banda doon. Meron din silang tanim na sili, kamatis, papaya, dayap at iba't ibang uri ng herbs at lechugas. Dito na po tayo sa um, exotic animal lane. May iba't ibang uri po kami ng animals dito. May dinosaur? Ay, wala po. <laughs> Ito po pala yung aming nag wild boar po dito, si Billy. 12 years na po siya. Treasure na lang po siya ngayon sa farm. Yan po yung taga yung baboy damo dito. Ngayon, ang mga pinsa na lamang ni Billy ang pinapalaki at pinagbibili sa farm na to. Pero espesyal ang pag-aalaga sa kanila. Po, yung mga kambutan dito, nag-aak po siya as buffer zone para po sa posibleng hangin na may dala pong sakit para sa baboyan. Lahat po ng paligid dito is may mga puno. Para po hindi gaano concentrated kung ang hangin naman po ay may kasamang sakit. Para kasi organic po, kaya bawal po gumamit talaga ng kahit anong antibiotic. Ang native pigs na to ay pinapakain lamang ng mga prutas, gulay at root crops na mula din sa farm. May kasarili po kami formulation ng feeds dito. Kompleto po sa nutrition para po sa mga baboy namin dito. Bukod sa walking tour na to, maaari rin mag-day tour na may kasama ng meals o pwede rin mag-overnight dito mismo sa farm. Para maipatikim sa tao ang produkto ng kanilang farm, lalo na ang organic native lechon, meron din silang restaurant. Ang kanilang lechon sa bugon pala niluluto. Aabot ng halos dalawa hanggang tatlong oras ang pagluluto, kaya dapat mas maagang umorder. Pero bukod sa lechon, of course, meron kang sisig, pansit, tinuguan, meron kang sinigang, meron kang pasing isda. Ano Lechon. Parang ano, itong lechon na ito eh, talagang palang taba. This is a different type of lechon, I'm guessing, because it's organic. And it's native. Cool. So I guess if you're if you're really thinking of eating a healthier lechon, then this would probably one of your options. Papa, chalan natin ng isang mga hidden tourist spot ng Silang. Kamusta na kaya ito? Makikipadyak din tayo kasamang isang grupo ng seglista. 
at ihanda ang chan for more food venture. Ano, sama ka sa biyay ko? Malamang nakita nyo na ang lugar na to. Alam nyo bang 1980s pa lang ay may organic farm na dito? Ngayon, hindi lang mga lettuce at herbs ang nakatanim sa kanilang farm. Marami na rin dito ang iba't ibang gulay. At matitikpan nyo ang mga sariwa at organic na gulay na to sa kanilang restaurant. Okay mga biyay, nandito tayo ngayon sa loob ng the dining room ng Gourmet Farms. They're open from 10 in the morning and they, I think they close around 9 o'clock. So they serve brunch, lunch, and uh, dinner. Uh, nasa harap pa natin and what they normally and usually serve are uh, organic types of food. Definitely organic greens. Nasa harap pa natin yung kanilang organic kale salad with tomatoes and nuts and Looks like queso puti. This is uh, their farmer's pizza. Now to my left is their osobuco. Yan. What a colorful plate. Matutuwa yung nanay ko kapag nakita niya yung plate nito. Hindi lang kanin at lechon kawali. May kulay to. May kulay. Anyway. Um, mm, that's pretty good. Mm. Okay, because it's that usually kale my pet. The dressing nila is matamis. It's a good combination. Good compliment. This one looks like um, just purely vegetable toppings. Mushrooms, get your bell peppers, onions. Mm. Oh. Ah. They have a small spoon para sa utak. <laughs> Just kidding. It's good. Set up. Love it. They have this panna cotta for dessert. Major melted na dal pasensya na kanina pa kami shoot dito, di ba? In a perfect world, hindi yan mag melt. Pwede. Doesn't look like much because, you know, the cream or the ice cream melted already, but see that? That's pretty good. Matapos ang masarap na tanghalian, parang masarap ting magkape. E di lipat naman tayo sa kanilang coffee shop. When it comes to coffee naman, ang importante talaga dyan is Fresh, eh, no? right, right. It's one of uh, the few products that they know that when it smells, it sells. Right. So, we want to so source kami fresh from the farm, okay. ba? And then, pag may order yung clients, we we roast it, no, on demand. If I'm a customer who wants to have my own blend, right. Right. proseso? We have this parang uh, our coffee kiosk system, no. Mm. So, nandito we will have different origins. We'll have different varieties, and it's freshly ground, no? We have a grinder. Meron din, you know, manual brewing, mm -hmm. and we have instructionals on how to create a perfect cup of coffee. No? May tatlong aspects talaga yan, eh, to create a perfect cup. Number one, of course, you have a good variety, mm -hmm. high-grown coffee, the processing and the roasting, 
is properly done. And the third is preparation. Right. Hindi instant coffee nila para wala. Kape ba yun? And then, creamer and sugar. <laughs> Pwede rin bumili ng pasulubong items ranging from organic vegetables, herbs, chips, sauces, and dips to, syempre, kape. Dogfords! Anyway, wala si Dogfords. Kinagat ang ahas. Pero ako muna papalit sa kanya sa Born to be Wild. Producer, daw yung producer na una. Kasi sila yung leader. So kapag may ahas, sila yung muna mga agad. Go! Galaw-galaw naman tayo as we visit an old tourist spot here in Silang. Tila hindi sinasadyang nakatago ang lugar na to dahil napaliligir na ng mga resort. Kaya naman, ang daan medyo masukal. Sa dulo, ito ang sumalubong sa amin. Isang lago na may maliit na falls at kweba sa itaas. Tago at tahimik ng lugar, malakas ang agos at malinaw ang tubig. Perfect na sana ang hidden spot na to. Pero nang pasukin namin ng kweba, sa loob ng kweba na may magkabilang dulo. Nagsila naman, probably na ito. 300 meters. Baka wala pa kayo. 300 meters, makikita pa rin yung other end. May dinadalaw yung tubig. Makikita mo, hindi na ganun kalinis. Dahil apparently, at the day, nung wala pa yung mga golf resorts or different uh, real estate na napagtayuan niya around this area. Mga locals daw ay pumunta dito para maligo. Uh, but yeah, kita mo may meron lang yung mga human footprints in forms of garbage. Sayang, I would have imagined na ang ganda na ito kapag malinis. Siguro dahil hindi na nabibisita ang lugar, napabayaan na rin ang kanilisan nito. At marahil dahil sa pag-unlad ng kalapit ng lugar, dito na napupunta ang ibang mga basura. Sayang. If ever you do want to uh, explore, dahil nga, i-trip mo, be sure to contact the local government of Cavite. Para, specifically, silang. Kung gusto nyo pang mapasyala ng ibang secret place dito sa silang, sumama na sa grupo ng mga cyclist ng ito. Papasyal nila kayo sa tanima ng mga pinya. Papasyal din kayo sa mga farm na may bonus pang bakahan. Mukhang masarap pumadyak dito dahil rough road pero napaliligiran ng mga puno. Siguradong masusubukan ng riding skills at stamina nyo dito. O ano, sama kayo? Just contact the Silang Mountain Bikers.
guess what mga bihero? The food park trend has reached silang too. Itaro ang kauna-una ang food park dito. Tingnan nga natin kung anong meron. So South Street opened February last year and since then it became the ultimate stopover for people going to Tagaytay and coming from Tagaytay. Ano bang hanap ng suki? Rice toppings or rice meals? Kakaibang Indian food? Japanese food? Snacks? Or pika-pika lang? O baka gusto lang mamulutan? Meron din iba't ibang klase ng desserts and drinks. At recovery food after inuman. Food here ranges from 70 pesos to uh, around 500 pesos. So if you have 500 pesos or 1,000 pesos, you get a lot of food from there already. And it opens every day except Tuesdays from 4 p.m. to 11.30 p.m. Para na rin tayong lumibot sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga international cuisine na sikat na sikat dito sa silang Cavite. Sino ang magkakala na ang bahay na to pala ay isang sikat at authentic na Vietnamese restaurant? Yung mga friend namin na gustong kumain dito pala, sila ang nagpabukas sa amin. It's never a dream na magkamero kami ng restaurant. Itong ang bahay namin, pinagawa namin as retirement home. Eh. Pero ngayon, hindi na retirement home. Pahirap home na ang pangalan nito. <laughs> Sige, sige Ikaw na. Taka na, practice muna, practice. Oo, sige. Ikaw na. Sige. Ano mo nga lang? Pangalan mo. <laughs> Ako po si... Okay, ha? At ang cute na cute na young couple na to, ang may-ari ng Bawais. Ako ang uh, uh, asawa ni Bawai, ang tawag sa akin ay Ongwan. <laughs> Kayo po si... Ikaw, si daw. Ikaw na nga eh. Ikaw na pa. Ako si Bawai. And my name is my Dojing Taklong Hari. Yeah. Bawais mean Lola. Ah. Yeah, run, ma'am. Ang abo ko lahat tawag sa akin, Bawai. Ang mga putahing hinahain dito ay mga pagkain niluluto rin ni Bawai para sa kanyang pamilya. Tulad ng Bawai salad, fresh spring rolls, Crispy fried rolls, grilled pork belly, black tiger prawns, ginger glazed chicken, at ang kanilang hot Vietnamese drip coffee or iced coffee. Boo sug! Meriyan din naman tayo as we stop at this restaurant para sa kanilang sikat na sikat na fresh lumpia. Amoy! Ang tawag sa fresh lumpia na to na galing paraw sa Xiamen, China. Ang fresh lumpia nila ay may bawang, toge, shallots, peanuts, rice noodles at ang kanilang ubod na may secret mix. Tapos ibalot ang mga sangkap, lalagyan nito ng sauce sa ibabaw at pwede nang kainin. Mm-hmm! Mukhang siksik na siksik sa sangkap ang lugyang ito. Ah. Yum, yum, eh! Bitin pa sa lumpia, pwede rin umorder ng iba pa nilang meals.
for dinner, treat ko kayo sa isang Middle Eastern slash Indian slash Mediterranean resto. Ang hinain nila sa akin, syempre, ang kanilang bestsellers. Alam mo, minsan lang tayo mag, ano, ah, mag-feature ng Indian food. But uh, actually, we're featuring Indian food and Mediterranean food. Sige, unahin muna natin si Dips, no? Um, I guess... Hindi uh, mm, lang yung Dips, actually, eh. Na yung, yung pita would really means so much kung gaano kalambot at uh, yeah that 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 ah yan 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 Anyway, I think they're using basmati rice, or long grain rice. Ibang iba yun sa kanin natin. Mga haba. At pagdating sa Indian food, I think, ang dami lang, sobrang dami lang spices and herbs. Ibang ibang klaseng nilalagay nila sa kanin nila. Kanin lang, buhay ka pa. I mean, mali. Kanin pa lang, buhay ka na. Maraming curry dishes as well. Vegetable curry? Hmm. Just the curry. Malakas din ang lasa. But anyway, ito yung tinatawag nilang hanging gardens. Different types of meats, seafood, and... Cheese. Cheese. They have lamb. They have duck. They have beef, tuna, shrimp, and... Ito yung wheat. Ito yung... Paneer. Oo, ito yung paneer. So, pero itong... Yeah, no? How they cook it? Oh! Shh. Wow. Panira to, ah. Mas masarap pag nahulog. Mada. You know, kapag hindi pa nasusubukan ng Indian food, it's just like an explosion of flavors in your mouth. Curries, different spices that I can't really explain, but... Mga nakikita mo, that's all natural color from the spices. And you're gonna love it. Like what I said, kain pa lang buhay ka na. Kain tayo? Good morning. Welcome to my room. This is the Destination Hotel South Forbes. As you can see, it's a small, cute, quaint room. Actually, para sa mga sweet na rin dahil meron kang toaster, meron kang kitchen basin, meron kang rice cooker, meron kang panglutuan, meron kang microwave. Of course, you have your small ref. Here, just a few steps away. Okay, just one step away. You have your bed. You have, of course, air conditioning system. Uh, flat screen TV, cable TV. You have your Wi-Fi router. Uh, of course, your restroom. Cold, hot water available. Malaks um, big. It does its job. Approve. Approve. Kung gusto nyo ng mas malaking kwarto, dito na kayo sa Chairman's Suite na may living area at may isang bedroom with a queen-size bed. Ang hotel na to ay may 63 rooms at may swimming pool sa gitna ng hotel grounds. Bihero tip, para mas malapit sa pool, book a room on the ground floor. Isa na namang secret river ang aming pupuntahan kaya sinamahan kami ng ilang tanod ng barangay Toledo.
hindi na masyadong nabibisita ang ilog na to dahil mahirap ang daanan. Tunayan, gumawa lang sila ng mga hawakan para alalayan kami pababa. Mabato rito at may konting tubig na umaago sa parte ng ilog kung saan kami bumaba. Habang naglalakad, mapapansin ang mga nagkalat na dahon sa daan at ang malulumot na bato. Halatang wala masyadong pumupunta rito. Pero habang papalipit sa dulo ng ilog ang mga dahon, nahahaluan na ng ibang basura. Okay sana eh. Okay sana yung tubig. Okay sana yung surrounding. But uh, dahil yata sa baha at yung mga basura na nanggagaling sa Tagaytay ay na-wash out dito. So maraming plastic wrappers, straws. Alam mo naman eh, kung hindi earth-colored, lilitaw yung mga kulay ng mga plastic wrappers. So, mapapaisip ka ngayon. Lalo ng ikabaw, hindi. Lalo makakita ka ng mga plastic wrappers. I mean, of course, you know, yung tubig, kahit na paano klaro, yung tubig ay uh, running. So, panibago yan, ba't yun niya eh. Hindi natin alam kung dahil na-wash away ng mga ng tubig yung mga basurahan, Is it safe to take a bath? Nasaan nga ba ang silang Cavite? Or should I say, alin nga ba ang silang Cavite? Kung titignan sa mapa, Dalawang national highway ang tumatagos sa silang patungo sa ibang lugar, kaya madalas itong mapagkamal ang ibang bayan. Pero tulad ng ibang umuunlad na bayan, ang sentro ng silang ay puno rin ng mga establishmento, sasakyan at syempre mga tao. Sa bayan din makikita ang Nuestra Senora de Candelaria o silang church. Titulad ng ibang lumang simbahan, ang silang church ay simple lamang. Mas siniguro kasi ng mga gumawa na tibayan ang mga dingding nito laban sa mga tulisan noong araw. Bagamat paya, kinilala pa rin ng National Museum of the Philippines ang simbahan at ang retablo nito bilang mga National Cultural Treasure noong 2017. Isa pa sa pinagmamalaki ng silang ang kanilang paboritong pagkain tuwing may fiesta. Sangkatutak ang sangkap. May pasas, green peas, carrots, luncheon meat, sausage, kamatis, sibuyas, bawang, itlog, at giniling na baboy. May nakalimutan pa yata ako eh. Pero madali lang ito gawin. Niluluto lang lahat ng sahog. Tapos ilagay sa isang liyanera at saka pasisingawan. Tapos ang ilang minuto, meron ka ng... Budin! Yes, Bijeros, budin ang tawag dito ng mga taga-silang. Pero kapag dumayo kayo sa Quezon, hardiner naman ang tawag nila. Magulo ba? Basta masarap naman pareho eh. Okay na yun. Para sa mga naghahanap ng kakaibang bonding activities kasama ang inyong pamilya, barkada o mga kaopisina, swak ang lugar na to para sa inyo. Ang 6-hectare resort na to ay may activities tulad ng obstacle course. At high rope, nasigurado mo susubukan ang inyong teamwork.
Kung pasyal-pasyal lang hanap, may mga alaga silang hayop na pwedeng bisitahin o pakainin. Subukan nyo rin mag-zipline para makita ang view ng resort. Maari rin lumibot sa farm gamit ang kanilang ATV. Pero kung ibang level na pasyal ang gusto nyo, edi river trekking tayo. Bagamat may ginawa silang daan papunta sa ilog, matarik at madulas ang ibang parte nito. Kaya kapit sa lubid mga bihero! Pagdating sa baba, agad na makikita ang bahagi ng ilog. Pero sabi ng aming guide, maaari raw marating ang dulo nito, kaya lakad pa more. Ngayon, tubig at madudulas na bato naman ang kalaban nyo, kaya ingat! Definitely for beginners, kaya kaya. Um, mga ilang minuto lang pa baba, less than 10 minutes lang. Nandito na yung river. Hindi ganun kalakas yung uh, daloy ng tubig. Hindi rin ganun ka-deep. Sinasabi ni Kuya, yung tour guide namin na uh, usually, kapag may dinadala sila dito, uh, dito sila pwede mag-tampisaw or mag-swimming. If you guys are uh, trekker beginners or trekking beginners, ganyan. Importante na magsuot ng rubber shoes na may kapit. Okay naman, may rope naman, may mga hawak may mga hawak naman, so you can use your upper body, no problem. But yeah, wear comfortable clothing, polyesters, mabilis sa uh, mag-dry up from sweat. Usually ginagawa kasi namin, we try to use leggings para if ever man kaiwas sa kagat ng insekto. Katulad ng mga ibang kasama namin, may mga long sleeves din. Ready for battle all the time, dito sa behind it, Drew. But wait, there's more! More pagsubog, that is. Dahil para makabalik sa itaas, kailangan akitin ang matarik na daan ng ganina. Akalain niyo may ganito sa silang Cavite? Maantakin niyo, lunch na nang makaahon kami. Talk about perfect timing. So, hindi tayo ngayon sa Gracie's Getaway, na isang farm din. Kaya yung mga pagkain na nasarap natin ay dito lumaki, dito hinarvest, dito kinatay, at dito na niluto. Uh, ito ay kare-kareng mushroom. Ito ay mushroom sisig. Ito ay ang kanilang pineapple chicken curry. At ito ang kanilang atsara na katuray. Taray! Wow! Pagdating ko dito, nagulot ulit ako na meron na naman pala ginto. Diba dahil yung mga side, side streets ng Tagaytay Road, Main Road. Tapos nun, diba you go down to Silang and then makikita, oh! Monasteryo. Oh, may restaurant dito. Oh, may team building dito. Pero parang ngayon, da dapat hindi na ako nagugulat dahil ganito talaga dito sa Silang, Cavite. So much more to see. And here, and taste. Ang sarap kumain in general. Mmm. Mmm. -hmm, mm -hmm. 
Tam, sinasabi ng camera mo. Kagdibdib, <laughs> basang-basa ako. <laughs> Kung gustong maranasan ng buhay farm, may mga bahay kubo sila dito na maaari niyong rentahan. Ay para sa single or double, couple o baka just friends lang kayo ha? <laughs> yeah! At may kwarto rin para sa pamilya o barkada. By the way, hindi nyo na rin pala kailangan maghirap para lang mag-swimming dahil may pool din sila rito. Eh, loko pala itong mga to eh. Pinaglakat pa kami tapos... Para sa kakaibang pasalubong, dito rin maganda pumunta pero pwede rin kayo mismo ang gagawa ng souvenir nyo. Pottery! Kaya ko kaya to? Let's see! Alam niyo naman ang galing-galing ko sa mga ganito. <laughs> Ikaw, sir, paano niyo nahiligan yung pottery? Ceramic engineering yung natapos ko sa college. And then, I worked for several ceramic companies okay. for 10 years. Went to the U.S., we came back here, and then uh, we were offered na mag-subcon sa isang exporter. So that's how we started. Oh, okay. Tapos, year 2000, we developed our own product line, okay. our own design. Okay, so this is our raw material, which okay. is clay. Mm -hmm. uh, this is not an ordinary clay. May recipe ang clay na yan. There is uh, the science behind it. No? So it is composed of different uh, types of clay. So this is uh, an imported clay. Una, pipilasin o pupunitin ang clay at saka ibabato <laughs> o ibabaksak sa mesa. Bah, kaya ko yan. The purpose of doing that is to ano, remove the air bubbles inside okay. the clay. Because once na merong uh, air bubbles, when you fire it, it will pop and explode. Yung piece mo, oh, okay. the damage. So next, you have to knead the knead. clay. Para like ka ng, yeah. you know? So sa dough, you are putting air. Pero dito, you are removing the air. So, not so many folds, no? Ah, okay. Otherwise, you're just putting air. air inside. Uh, so, yung pressure nandito. So, lift it a little bit lift. and then you press. Like that. Ngayon, maaari nang gumawa ng bowl gamit ng clay pero hindi pala madali ang parting ito. Kaya, oh, nagpapasample yeah. muna si EJ. The first thing that you need to do is center the clay. Okay. Tapos may sentro ang clay at mahatak ito pataas, kailangan naman itong itulak pababa. Pero dapat na sa gitna rin. So you can use one finger like that or papunta sa iyo. So if you want to make a vase, just keep raising the clay up, going up. That's awesome. That's awesome. So, I think it's my turn. There. I will stop you. Gilid sa baba. Okay, so parang sa center mo siya. Kinailangan ko ng extra hands sa pag-control ng clay para masentro ito. Slowly go up. Okay. Okay, posirin. So light touch lang muna. Make sure those fingers are aligned. And very good. Very steady. Okay. There. Oops. There. Okay. It's actually for the nose, eh. Para lang you smell, you smell the food. Signature. Yes, yes. It's a chip. Beautiful. Lovely. Pero kung walang panahon para mag-aaral ng pottery, huwag mag-alala dahil maraming pwedeng pagpilian sa shop ni EJ. May vase. Plato. Baso. Figurines. Smugs. Bowls. Decors. Wind chimes. 
at kung ano-ano pa. Siguradong may mahanap kayo para sa inyong mga mahal sa buhay or special someone. Yeah! Madalas lang nating dinadaanan ng bayan ng silang. Pero nakatutuwang malaman na may mga lugar pala rito na naghihintay lang natuklasin at bisitahin. Sinorpresa ako ng silang sa mga tanawin na aking napuntahan. Mga pagkain na tikman at mga bagay na natutunan. Ngayon, alam na natin na may iba pa tayong pwedeng puntahan when we need a quick weekend getaway from Manila.